ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പറ്റ് റാപ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ആണ് എഡിറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള പപ്പറ്റ് റാപ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ആണ് അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിന് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ അല്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ ഞാൻ ഒരു അനിമേറ്റഡ് ജിഫ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഒരു അനിമേറ്റഡ് ജിഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലോ നമുക്ക് ജിഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിന്റെ അകത്ത് പപ്പ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് പപ്പ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ജെ അടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് അടുത്ത ലെയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തു ഫൈൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഈ പപ്പ ട്രാപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പ ട്രാപ്പ് ടൂൾ ചില സമയം ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ഒന്ന് എടുക്കുക എഡിറ്റിന്റെ അകത്ത് പപ്പ ട്രാപ്പ് അടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എന്താണ് പറ്റിയത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്രിഡ് കണക്കത്തൊരു സംഭവം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് വന്നു അല്ലെ ഒരു ഗ്രിഡ് കണക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു പ്ലസ് മാർക്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു വരും കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രാഗ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ കയ്യിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ റൈറ്റില് ഈ ഒരു കൈയുടെ ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് നനങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം കാണാമല്ലോ ഷോൾഡറിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കൈയുടെ ഒരു അടുത്ത ഒരു ജോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത കൈയുടെ വേറൊരു ജോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട കൈ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാലിനും കാലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആയി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ഏരിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അടുത്ത കയ്യിലും കൂടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നീക്കിയാൽ കാലിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അടുത്ത ഞാൻ ഹിപ്പിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഇടുകയാണ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മുകളിലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഹിപ്പിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മാത്രം ഇത് ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കൈ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ കാലില് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കാരണം ഈ കാലിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പപ്പ ട്രാപ് ടൂൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത കാല് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് അടുത്ത ബോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ബോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നീക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടോ മുകളിലത്തെ ഒന്നും അനങ്ങുന്നതേ ഇല്ല കണ്ടോ പക്ഷെ റൈറ്റ് കാലിൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പപ്പ ട്രാപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കാല് മാത്രം നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ കൈ നീക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കൈ എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അപ്പൊ അതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കും തോറും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും ഈ ഒരു ഏരിയയിലും കൂടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാല് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പപ്പ ട്രാപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഓക്കെ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ അതേണക്കി ഇരുന്നോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും 
ഒരുപാട് ഹിപ്പൊന്നും നീക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്റ്റീവായി ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വലിയ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ അതിൻ്റെ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ ആ ഹിപ്പ് അത് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഇതിൻ്റെ എടുക്കാം സോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുത്തു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ട്യൂക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഞാൻ എഡിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് പപ്പറ്റ് റാപ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പോയിൻസും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ കൈയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇതൊരു വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലെയറിലാണ് ആ ലെയറിൽ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക വീണ്ടും പപ്പട്രാപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ജോയിൻറ് ഈ ജോയിൻറ് ഈ ജോയിൻറ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ജോയിൻറ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ കൈ സ്വൽപ്പം കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് സ്വൽപ്പം ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാത്രം അനങ്ങത്തുള്ള രീതിയിൽ വയ്ക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിലോട്ട് ഞാൻ അതിൽ അനിമേഷനിൽ കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പോൾ കൈ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി ടോ ടോപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാക്കി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമായി രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇതാണ് ഇരുന്ന് രണ്ടാമത്തെ കൈ ജസ്റ്റ് പൊങ്ങി മൂന്നാമത്തേൽ രണ്ടാമത്തെ കൈ ജസ്റ്റ് പൊങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ആയപ്പോൾ ടോപ്പിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ജി അടിക്കുന്നു ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്യുക അത് മറക്കരുത് പപ്പ ട്രാപ് ടൂൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ വീണ്ടും പപ്പ ട്രാപ് ടൂൾ ഇടുന്നു കൈയുടെ മെയിൻ ഏരിയയിലെല്ലാം ട്വീക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏരിയ ഏരിയ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കൈയുടെ ഏരിയ മാത്രം സ്വല്പം കൂടെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ കൈയുടെ ഏരിയ വീണ്ടും ഈ കൈയുടെ ഏരിയ ഓക്കെ എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ ലെയർ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ വൺ ടു ഫോർ നാല് ലെയർ ഓരോന്നായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു അനിമേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അനിമേഷൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഓക്കെ അതായത് ഈ ഈ ലെയർ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനിമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ലെയർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇത് ഓഫ് ആവും അടുത്ത ലെയർ വരുമ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും അത് ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും ഒരു അനിമേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അനിമേഷൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് മോഷൻ വിൻഡോ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് മോഷൻ ഓരോന്നിന് ഓരോന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീഡി ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് വെബ് പെയിൻറ്റിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അനിമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓണാക്കുക ഓണാക്കാലോ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മോഷൻ ഓൺ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ടൈം ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് ഇത് കണ്ടല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ
ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ഓഫും ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ ഒരു അനിമേഷൻ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വരണം ഒരു പ്രാവശ്യം മതിയോ അതായത് ഈ ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഫോർ അവറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൺസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനിമേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലേ ആവുള്ളൂ കണ്ടോ വീണ്ടും വൺസിൽ മാറ്റിയിട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് പ്ലേ ആവും ഓക്കെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് അതർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ലൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും വേണം അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടൈംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു അനിമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിഫ് അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ മൊബൈൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ജിഫ് നമ്മള് ജിഫ് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് അടിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കോമിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ജിഫ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഫയലിൽ പോകുന്നു ഫയലിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഏതാണ് സേവ് ഫോർ വെബ് ലെഗസി വെബ് ലെഗസിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര സൂം ഔട്ട് സൂമിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് സൈസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വൺ വൺ ഫൈവ് സെവനും വൺ സീറോ വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന് എണ്ണൂറാക്കാം കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അഞ്ഞൂറാക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈസ് ഏതാണ് ജിഫിൽ വരേണ്ടത് അത്രയും സൈസ് അമ്പതും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സൈസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിവ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് മോണിറ്റർ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് കളറിൽ വേണം മോണിറ്ററിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ ആണോ നമ്മൾ ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ നോയ്സ് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ നമ്മളതൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല ഡിഫ്യൂറൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പാരൻസി തന്നെ വേണ്ട വേണം ഓക്കെ അത്രയും കൊടുക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ജി ബി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മാക്കിൻ്റെ ഓഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക മോണിറ്റർ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ജി ബി കളറും കൊടുത്തു വേറെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത അനിമേഷനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ അനിമേഷൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ ലൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനിമേഷൻ നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ കാണാലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഞാൻ സേവ് കൊടുത്തു സേവ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം റീനെയിം ചെയ്യുന്നു ജിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത ജിഫ് അനിമേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജിഫ് അനിമേഷൻ എടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ജിഫിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ വിത്ത് ഏതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനസ്സിലായ സംഭവം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പപ്പ ട്രാപ്പ് ടൂൾ പറയാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ അനിമേഷൻ വിഷൽ എഫക്ട്സ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഗെയിമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ച